ఎంపీడీఓపై చర్యలు తీసుకునే దమ్ముందా అనపర్తి మాజీ ఎమ్మెల్యే నల్లమిల్లి రామకృష్ణారెడ్డి బిక్కవోలు బిక్కవోలు మండలంలోని కొంగుదూరు పిసి పిహెచ్సిపై ఆకస్మిక తనిఖీ చేసి చిరు ఉద్యోగిని సస్పెండ్ చేసినట్లు బిక్కవోలు ఎంపీడీఓ కార్యాలయంలో కూడా తనిఖీలు చేసే దమ్ము ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ సత్య సూర్యనారాయణ రెడ్డికి ఉందా అంటూ మాజీ ఎమ్మెల్యే నల్లిమిల్లి రామకృష్ణారెడ్డి సవాల్ విసిరారు శనివారం రామవరంలో తన స్వగృహంలో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ బిక్కవోలు ఎంపీడీఓ బాధ్యతలు చేపట్టి ఏడాది కావస్తున్న పట్టుమని పది రోజులు కూడా కార్యాలయానికి రావడం లేదంటూ స్వయాన వైసీపీ నాయకులు ఆరోపిస్తున్నా ఇప్పటికీ ఎమ్మెల్యే స్పందించకపోవడంపై పలు అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయన్నారు కింది స్థాయి ఉద్యోగుల వద్ద ముడుపులు తీసుకోవడం వల్లే ఈ పరిస్థితి ఎదురవుతుందని ఇది జరిగి మరి ఇది జగమెరిగిన సత్యమని ఆయన అన్నారు బిక్కవోలు ఎంపీడీఓ ప్రత్యేక అధికారిగా ఉన్న పంచాయతీల నుండి మూడు లక్షలు అనధికారికంగా డ్రా చేయించినట్లు ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి దీనిపై సమగ్రమైన దర్యాప్తు జరిపించి వాస్తవాలు నిగ్గుదేర్చాలన్నారు తాను ఆంధ్ర అన్న హజారేగా వర్ణించి అభివర్ణించుకునే ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ సూర్యనారాయణ రెడ్డి నియోజకవర్గంలో జరుగుతున్న అవినీతి కార్యక్రమాలపై నోరు మెదపడం లేదు అంటే ఈ అవినీతిలో ఆయన భాగస్వామ్యం కొట్టొచ్చినట్లుగా కనిపిస్తుందని రామకృష్ణారెడ్డి ఆరోపించారు ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ సూర్యనారాయణ రెడ్డి తన నిజాయితీని నిరూపించుకోవడానికి బిక్కవోలు ఎంపీడీఓ వ్యవహారంపై విచారణ చేయించాలని డిమాండ్ చేశారు పిహెచ్సి పరిధిలో ఒక చిరుద్యోగి ఉద్యోగ నిర్వహణ సరిగా చేయడం లేదు ఉద్యోగానికి హాజరు కాకుండానే హాజరవుతున్నట్టుగా రికార్డులు సృష్టించి శాలరీ డ్రా చేసుకున్నారని మీరు అక్కడ కూడా ఒక సర్ప్రైజ్ ఇన్స్పెక్షన్ చేసి అతన్ని సస్పెండ్ చేయించడం అతని మీద కేసు నమోదు చేయించడం జరిగింది కానీ బిక్కవోలు ఎంపీడీఓ గత సంవత్సర కాలంగా ఎన్ని రోజుల డ్యూటీకి వచ్చారు ఆవిడికి ఎప్పుడైనా గుర్తుకు వస్తే డ్యూటీకి వస్తూ ఉంటారు కానీ ఇప్పుడు ఆఫీసులో దర్శనం ఇవ్వరు ఎంపీడీఓ ఎప్పుడైతే రావడం లేదో సిబ్బంది కూడా రాని పరిస్థితి ఏర్పడింది ఒకళ్ళో ఎంతరో రోజు అక్కడ అవైలబుల్గా ఉంటున్నారు మీ కార్యకర్తలే మీకు చాలాసార్లు ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది ఎంపీడీఓ గారి ప్రవర్తన మీద కానీ మీరు ఆవిడ పైన ఎటువంటి చర్య తీసుకోరు అక్కడ సర్ప్రైజ్ ఇన్స్పెక్షన్స్ చేయరు ఎందువల్ల అంటే ఇది బహిరంగ రహస్యం ఆవిడ బెక్కువలు రావడానికి తమకు తగినంతగా కప్పం చెల్లించుకొని ఇక్కడ పోస్టింగ్ తెచ్చుకున్నారు కప్పం చెల్లించిన వ్యక్తిని మరి మీరు ఏ విధంగా శిక్షిస్తారు అది బహిరంగ రహస్యమే అందుకోసమే ఆవిడ పైన ఎన్ని ఫిర్యాదులు వచ్చినా మీరు దానిపైన స్పందించరు అదేవిధంగా మిగిలిన చోట్ల ఎక్కడ కూడా గ్రామ పంచాయతీ కార్యదర్శుల స్థాయిలో కానీ మండలాధికారుల స్థాయిలో కానీ ఇతర అధికారులు కానీ సెలవులు పెట్టకుండా విధి నిర్వహణ నుంచి తప్పుకున్నా విధి నిర్వహణ సరిగా నిర్వహించకున్నా మీకు కప్పం కట్టిన వ్యక్తులకి హాని తలపెట్టే ప్రశ్నే ఉండదు మీకు కప్పం కట్టిన వ్యక్తులు మీ బంధువులకు పడని వ్యక్తులు వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళపైన చేసి మరలా బురద తిరిగి మా కంటించాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు ఇది మీ అత్యంత తెలివితేటలకి మీ అతి తెలివితేటలకి నిదర్శనం మరి ఎంపీడీఓ గారి వ్యవహారంలో మీరు గత సంవత్సర కాలంగా ఎందుకు సైలెంట్గా ఉన్నారు పోనీ పత్రికల్లో వచ్చి కూడా దాదాపుగా నెల పది రోజులు అయింది నలభై రోజుల నుంచి పత్రికల్లో వార్తలు వస్తూ ఉన్నా కూడా మీరు ఎందుకు సర్ప్రైజ్ విజిట్ ఎంపీడీఓ బెక్కువల కార్యాలయానికి చేయరు ఎందువల్ల అంటే మీకు కప్పం కట్టారు కప్పం కట్టారు కాబట్టి వారి పైన చర్య తీసుకునే ధైర్యం దమ్ము మీకు లేదు మీరు మాట్లాడితే మమ్మల్ని ఉద్దేశించి అవాకులు పేలుతున్నారు చవాకులు పేలుతూ ఉంటారు మీరు చేసే పనులు ఎలాంటి పనులు చేస్తూ ఉన్నా దుర్మార్గమైన పనులు అసలు ఈ ప్రజలు అసహించుకునే పనులు పైగా దానికి అమాయకత్వం ముసుగు ఒకటి నీతి నిజాయితీ ముసుగులు రెండు ఈ మూడు ముసుగులు వేసుకుని పిల్లి పాలు తాగుతూ మిగిలిన వాళ్ళు తనల్ని చూడడం లేదని భావించడం అనేది మనకు నానుడు ఉంది ఆ నానుడి మాదిరిగా మీరు వ్యవహరిస్తూ ఉన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్నా హజారే గారు 
వీటి సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేసేది ఈ అవినీతి కార్యకలాపాలకి ఈ మురుకుల దందాకి అక్రమాల దండాలకి ఒక దండం పెట్టండి ప్రజారంజకంగా పరిపాలన సాగించండి ఈ దుర్మార్గపు పైన వ్యవహారాలు ఈ గ్రాబులు కానీ మట్టి కానీ మా ఇవన్నీ అక్రమ రవాణాలు ఆపండి గతంలో ఈ బట్టి యజమానులు ఎక్కడైనా మట్టి తోలుకుంటామంటే నేను ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న సమయంలో దాన్ని నాకు ఆపాదించి మాట్లాడటం మీకు జరిగేది మరి ఇవాళ ఈ వ్యవహారాలన్నీ ఎవరికి ఆపాదిస్తారు మీరు సమాధానం చెప్పాల్సిన బాధ్యత మీ పైన ఉంది అక్కడ ఏదైతే కుతుకూరులో బట్టి ఉందో ఆ ప్రాంత ప్రజానీకానికి ఇబ్బందికరంగా తయారైన పరిస్థితుల్లో అనుమతి లేని బట్టీని తక్షణమే క్లోజ్ చేయించి మీ సత్యలత నిరూపించుకోండి మీరు పదే పదే చెప్పుకుంటే నిజాయితీ నీతిని గురించి మాట్లాడే మాటలు నిజమైతే తక్షణమే ఆ బట్టీ పైన చర్య తీసుకోమని